السلام علیکم میں ڈاکٹر نگھت اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارا ٹاپک ہے فاسفورک ایسڈ فاسفورک ایسڈ یا ایسڈ فاس کچھ بھی کہہ لیں آج ہم جانیں گے اس کے ایکیوٹ ایز ویل ایز کرونک کیسز کے بارے میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی نئی اپلوڈ جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں ایسڈ فاس یا دوسرے جو ایسڈ ہومیوپیتھک میڈیسن میں پائے جاتے ہیں جیسے نائٹرک ایسڈ ہے یا میورک ایسڈ ہے ان سب میں ڈیبیلیٹی کی کیسز دیکھنے میں آتے ہیں ویکنس دیکھنے میں آتی ہے بٹ دے آر مور ڈیفرنٹ فرام ایچ ادر سب کے سمٹم جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اکارڈنگ ٹو ہیلنگ ہیلنگ سیز دیٹ آئی پرسنلی ٹرائی دا میڈیسن فاسفورک ایسڈ ڈیبیلیٹی ڈیو ٹو نروس کوز سیکشول فیلیئرس اینڈ ان دا کیس آف ڈائریا ود آؤٹ ایگزسٹنگ پین یہ ایک اسمال انٹروڈکشن ہے ایسڈ فاس کا اب ہم چلتے ہیں ایسڈ فاس کی پکچر کی طرف مینٹل سمٹمس اور فزیکل سمٹمس آر ویری مچ امپورٹنٹ ان فاسفورک ایسڈ مینٹل سمٹمس پہلے کریٹ ہوتے ہیں ایسڈ فاس میں اور پھر وہ فزیکل سمٹمس کو کریٹ کرتے ہیں بچوں میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فاسفورک ایسڈ چلڈرن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فاسفورک ایسڈ کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ ایسے چھوٹے بچے جو چھوٹی عمر میں ڈیبیلیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں انہیں ویکنس ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں سست رہتے ہیں دنیا سے کٹ کے علیحدہ ہو جاتے ہیں علیحدہ دوسرے بچوں کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہیں تو یہ والدین کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے تو بچوں کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ ایسے فوس کے بچے کیسے ہوتے ہیں ایسے فوس کے بچوں میں دے ڈونٹ لائک ٹو ٹاک دے ڈونٹ لائک ٹو آنسر ڈس لائک ٹو پلے اینی ایکٹیویٹیز دے ڈونٹ لائک اینی کمپنی ڈونٹ لائک فرینڈس ان میں بہت زیادہ لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے لیک آف انٹرسٹ ان اینی گیدرنگ لیک آف انٹرسٹ ان لیونگ ہیبٹس فرینڈس دے آر ڈسٹرکٹیو ڈلنیس پائی جاتی ہے بچوں میں بہت زیادہ دے آر ٹو مچ ڈارک ایوری تھنگ از ڈارک فار دیم انہیں کسی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا انہیں ہر چیز جو ہے وہ ایمپتی لگتی ہے اس کی ریزنس کیا ہوتی ہیں دا ریزنس آر چینج چینج ان اینی تھنگ اینی ایکسپیکٹ دے نیور ایکسپیکٹ دا چینج ان دیئر لائف ایکچولی پہلے جن چیزوں کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے ہوتے ہیں جن جس جگہ پر وہ رہتے ہیں جس جن دوستوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں یا جن پرسنالٹیز کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے جس کمپنی میں وہ رہتے ہیں وہ اس میں اتنے زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں اس کو اتنا زیادہ انجوائے کرتے ہیں ان کی لائف میں وہ اتنی زیادہ داخل ہو چکی ہوتی ہیں کہ اب وہ ان کو چینج کرنے کو جو ہے ان کا مینٹلی جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جب اس میں کوئی چینج آتا ہے لائک چینج ان اگر پیرنٹس جو ہیں وہ سٹی ٹو سٹی موو کریں یا چینج ان کنٹری چینج ان لوکیشن چینج ان ایون کلاس چینج ان سبجیکٹ 
जब फ्रेंड्स में चेंज आ जाता है जैसे क्लास में चेंज आता है दूसरी सिटी जाते हैं दूसरी कंट्री जाते हैं तो फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं दे डोंट लाइक एनी अदर फ्रेंड्स रादर देन देयर ओल्ड फ्रेंड्स तो सब्जेक्ट्स चेंज हो जाना जैसे मैथ कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी ये सब जैसे एट्थ के बाद जो है बच्चे चूज़ करते हैं सब्जेक्ट्स तो वो उनको चूज़ करना उनको एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो पुराने जो चैप्टर्स हैं उनमें इतना ज़्यादा इंडल्ज हो चुके होते हैं कि वो नई चीज़ को जो है अपनी लाइफ में जगह देने को तैयार नहीं होते <coughs> तो ये सब चीज़ें जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं दे नेवर एक्सेप्ट एनी चेंज इवन दे डोंट लाइक द चेंज ऑफ मदर इवन अ बेबी वेन ही इज ऑन लेक्टेशन मदर फीड दैम आफ्टर फीडिंग पीरियड मदर गोज टू जॉब एंड द बेबी कम्स टू ग्रैनीज और आया के पास आ जाता है तो मदर की ये चेंजिंग जो है वो उससे बर्दाश्त नहीं होती चेंज ऑफ मदर टेक्स हिम इन थिकनेस ऑफ डिप्रेशन ही इज नाउ embarrassed from all the changes in dark and hopelessness comes with grief aur wo bilkul interest lena har cheez mein chhod deta hai now comes to the younger person of wesley foss younger uh, persons ke liye aise foss बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है यंगर पर्सन में भी यंगर पर्सन इज ऑल्सो ऑल्सो एक्ट लाइक अ चाइल्ड बट द रीजन आर डिफरेंट नाउ दे आर दे डोंट लाइक टॉक दे डोंट लाइक कंपनी दे डोंट लाइक पार्टनर दे डोंट लाइक जॉब बिजनेस एनी थिंग they don't have any academic uh, career interest or uh, don't want to enjoy parties tvs computers unhe kuch bhi dekhna acha nahi lagta kisi ki company achhi nahi lagti unke bare mein ye bataya jata hai ki ye patients pehle aise nahi the bahut zyada hansmukh the bahut zyada जॉयफुल थे लिविंग पर्सन थे दूसरों के साथ खुश रहना पसंद करते थे हंसते थे हंसाते थे इतने ज़्यादा केयरिंग होते हैं होते थे कि स्ट्रगल करते थे रिलेशनशिप को बढ़ाने में उनको बरकरार रखने में बाकायदा वो स्ट्रगल किया करते थे खुद चाहे तकलीफ़ उठाते थे लेकिन दूसरों को तकलीफ़ नहीं देते बट आफ्टर स्ट्रॉन्ग disappointment cases uh, the factors takes him in embarrassment and in the dark and they are too much disappointed by some event by some factors aur uske baad ab inhone sab kuch karna छोड़ दिया है यानी हंसना हंसाना छोड़ दिया है अपनी केयर करना छोड़ दिया दूसरों के साथ मिलना जुलना छोड़ दिया है तन्हाई पसंद हो गए हैं अब ये टीवी वगैरह नहीं देखते पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं करते इन्हें पसंद इन्हें परवाह नहीं होती कि इनके बाल कैसे हैं उनके कपड़े कैसे हैं दूसरों की बिल्कुल केयर नहीं करते द हेट्स देयर लव वंस The factors which include the um, disappointment of younger person of ASIC was are uh, marriage, change of life, like marriage, puberty period is very much important. Deceived by someone, by some love, they are. too much disappointed by their friends because of some fighting quarrel business loss 
these are the things these are the factors uh, which grows the disappointment level in uh, phosphoric acid users within the period of time it grows and grows and grows ye patients itne zyada mentally disturb ho jate hain ye sochte hain ki hum ab kabhi theek nahi ho sakenge doctors ke paas jana pasand nahi karte doctors ko batana pasand nahi karte jab unse pucha jata hai uh, recurrence spell ke darmiyan wo ye baat batate hain uh, when they go to the doctor and sitting on a sofa or chair and doctors touch him and uh, they उनको झटका लगता है और वो अचानक से होश में आते हैं और वो अपनी बात उस वक्त बताना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि इनके साथ कैसी आ, क्या लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये आ, सब कुछ छोड़ बैठे हैं फॉस्फोरिक एसिड के पेशेंट के साथ एक सिम्टम्स खास सिम्टम देखने में आता है कि ये पेशेंट अगर ये टी और कंप्यूटर देखना पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टीवी और कंप्यूटर देखते हुए पाए जाते हैं बट अनकॉन्शियसली उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सुनते हैं और एकेडमिक करियर में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता बट टू मच रीडिंग ऑफ बुक्स एंड नावल्स एंड स्टोरीज बट दे आर एम्पटी थाट्स वेन दे आर वॉचिंग टी वी और रीडिंग बुक्स देर देयर माइंड इज एम्पटी दे आर अनकॉन्शियसली इतने ज़्यादा अनकॉन्शियसली हो जाते हैं अनकॉन्शियस हो जाते हैं वक्त के साथ साथ होश नहीं रहते इन्हें अपना मायूस हो जाते हैं होपलेस हो जाते हैं कि ये अपना हाथ जो है किसी औजार से काट लेते हैं यानी सुसाइड केस जो कि बहुत रेयर देखने में आता है लेकिन आ, होता है और अनकॉन्शियसली होता है इनको खुद नहीं पता चलता एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं पहले बट नाउ दे आर होपलेस एंड डिसीव एंड इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपनी लाइफ से इतने ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि वो अपने आप को ही तकलीफ पहुँचाते हैं दूसरे को जो है वो हर्ट नहीं करते <coughs> तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अलावा दे आर पोन एंड एब्यूज मेडिसन ट्रेंकुलाइजर्स टू मच ट्रेंकुलाइजर्स लाइक माइकल जैक्सन के बारे में अगर आप जानते हैं तो उसके पिक्चर तो जहन में गए हैं कि वो किस तरह से अब्यूज हुआ था टूअर्ड्स द ट्रेंकुलाइजर्स एंड मेडिसन और बिल्कुल इसी तरह से एसिड पॉस का पेशेंट भी मेडिसन का मेडिसन से अब्यूज होता है उसको बहुत ज़्यादा आदत होती है मेडिसन लेने की तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें कि भाई अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा आदत है मेडिसिन लेने की आम रूटीन में भी लोग जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं उनके लिए फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है दीज ऑल मेंटल चेंजेस मेक्स द फॉस्फोरिक एसिड पेशेंट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड लॉस ऑफ हेल्थ ऑल्सो हिज सेक्शुअल डिजायर्स बिकम्स एम्पटी लैक ऑफ डिजायर्स उसके अंदर आ जाती हैं और वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाता है अपनी एक्टिविटीज में मोस्टिवेशन इनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है बिकॉज ऑफ बैड सेक्शुअल एक्टिविटीज दे डोंट रिस्पेक्ट इवन ऑफ देयर सेल्फ अ गिल्ट क्रिएट्स इन देम बिकॉज ऑफ देयर ओन एक्टिविटीज and they surrender themselves think that they are not able to do anything in life because they lose their powers they have to lost their all goodness because of their own एक्टिविटीज 
so these are all mental activities now become in physical activities physical symptoms mental debilities change into physical debilities which comes uh, and show in the form of diseases like hair falling diarrhea sexual weakness and many more so let's see the picture of phosphoric acid patient physical अगर फिज़िकल फॉस्फोरिक एसिड के पेशेंट अगर हमारे सामने आए तो उसका फेस आइज बाल हेयर्स वगैरह देखकर हमें फ़ौर से अंदाज़ा हो जाता है कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान है मुश्किल में है दुनिया से ठुकराया हुआ है डिसअपॉइंटेड है इसको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका फेस जो है वो बिल्कुल मुरझाया हुआ लगता है उस पर रिंकल्स होते हैं पिक्स के हुए गाल होते हैं आँखों के गेट नीले नीले हल्के नज़र आते हैं ब्लू मार्क्स अराउंड द आईज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ एसिड फॉस हेयर्स जो हैं वो ग्रे हो जाते हैं प्री मेच्योर हेयर्स ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है वो इसके उसका बहुत बड़ा सिम्टम है ये देखने में आता है बच्चों में छोटी उम्र में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन ग्रीफ बिकॉज ऑफ बैड सेक्शुअल एक्टिविटीज ये सारी रीज़न जो हैं वो हेयर के ग्रे होने के साथ मिलती हैं इसके अलावा इसका जो फीवर है एसिड फॉस के फीवर में बहुत ज़्यादा रेडनेस पाई जाती है टंग रेडनेस होती है रेडनेस ऑफ नोज होती है हीट ऑफ साइड फेस कार्टिलेज जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें से उसमें दर्द होता है हीट कैन नॉट टॉक इवन टेकिंग अ ब्रेथ इतना ज़्यादा उसको सांस की तंगी होती है एंड हिज फिंगर्स आर कोल्ड His eyes are uh, eyelids are cold. His eyebrows are white, and uh, feet are cold. Uh, so he is he always like to uh, stay on bed, lying on bed on his face. हर वक्त वो ऐसा गमगीन होकर जो है लेटा रहता है यानी फीवर जो है वो गम की वजह से आता है ग्रीफ की वजह से आता है जैसे लाइक ट्यूबरक्लोसिस नमोनिया डेंगी एंड मलेरिया uh, uh, में भी ऐसा देखने में आता है काफ़ी लॉन्ग टर्म फीवर रहता है उसके बाद जाके पेशेंट को एहसास होता है कि वो डॉक्टर के पास जाए और उसको दिखाए इसके अलावा डाइजेशन का प्रोसेस अगर देखा जाए तो जो कुछ वो खाता है वो बहुत देर तक स्टमक में स्टे करता है स्टमक फुला फुला रहता है एंड डायरिया uh, की सिचुएशन रहती है बट डायरिया इज़ टू मच डिफरेंट फ्राम अदर मेडिसन ऐसे फॉस का अगर दूसरी मेडिसिन से कंपेयर किया जाए तो इसका डायरिया में नो पेन नो क्रेम क्रैम्प्स नो बर्निंग नो इचिंग इससे किस्म का कोई मसला जो है वो इसमें नहीं पाया जाता जो कि एक बहुत ही डिफरेंट सिम्टम है ऐसे फॉस का दूसरी मेडिसिन से नाउ कम्स टू द पेन पेन हेडिक पेन जो है इसका बिल्कुल सर के बीच में होता है वर्टेक्स में इस जगह पर इसका पेन पाया जाता है और ऐसा लगता है कि चारों तरफ से कोई प्रेशर दे रहा है जैसे वर्टेक्स को किसी ने क्रश कर दिया है इस तरह का पेन पाया जाता है फिर इसके स्पाइनल में पेन होता है स्पाइन पेन जो है इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कमर में दर्द होता है चुभन के साथ दर्द होता है इसके अलावा इसकी इसका स्मॉल बोन्स पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है ग्रोइंग पेन होते हैं बच्चों में बढ़ती उम्र के साथ जो पेन देखने में मिलते हैं इवन uh, उनसे अगर हाथ मिलाया जाए तो उनमें ब्रिटल पेन पाया जाता है उनके स्कार्फ में पेन होता है बच्चों का हाथ uh, uh, दबाने से उनको बहुत शदीद पेन फील होता है बड़ों में यंगर्स में जो ऑस्टियोप्रोसिस देखने में मिलता है तो इस तरह के पेन जो है वो इनमें पाए जाते हैं फीमेल प्रॉब्लम के हवाले से देखें तो फीमेल्स में लिकोरिया येलो लिकोरिया होता है डिस्चार्जेस uh, होते हैं येलो डिस्चार्जेस होते हैं 
اس کے علاوہ ڈیورنگ لیکٹیشنز جو ہیں فیملز میں جو بہت زیادہ پرابلمس پائی جاتی ہیں ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں ان کے ان کے حوالے سے بھی فوسفورک ایسڈ کو دیکھا جا سکتا ہے دین کمس ٹو دا میل میلز میں جو ہے امپورٹنسی سیکشول ویکنیس اس کے علاوہ اسپرم اور کی پرابلم اگر ہوتی ہے پری میچور ایجوکلیشن ہوتی ہے مسٹوبیشن کی وجہ سے بیڈ پریکٹس کی وجہ سے جو ان کی صحت بالکل خراب ہو چکی ہوتی ہے سیکشول ویکنیس ہو چکی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس میں میل ڈسٹربنس میں شامل ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن میں ایسڈ فالس کے سمٹم دیکھنے میں آتے ہیں لائک ڈائبٹیز اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فیور پھر ٹیوبر کلوسس ملیریا ڈینگی اور نمونیا وغیرہ میں اس کے ایسڈ فالس کے سمٹمس دیکھنے میں آتے ہیں تو ان سب چیزوں کے لیے بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے ایسڈ فالس اس کے علاوہ یورین کا پرابلم جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس میں ارجنگ آف یورین اسپیشلی ان پریگنٹ لیڈیز بہت زیادہ یورین آتا ہے رات کے ٹائم پہ بہت زیادہ یورین آتا ہے ود ڈائبٹیز ڈائبٹیز کی بہت ساری جو سمٹمس ہیں وہ اس میں پرومیننٹ ہوتے ہیں تو یہ تھا فاسفورک ایسڈ کے بارے میں اس کی ڈیٹیلس میں جائیں تو اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے جن کے بارے میں ہم پھر کسی ویڈیو میں ذکر کریں گے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر اللہ حافظ